Hello, boys and girls. How are you today? I'm fine. I'm excellent today. I hope you too. Let's start our lesson number 20 of third grade. Hola, niños y niñas. Espero que estén muy bien. Hoy comenzaremos la clase 20 para tercero básico. Okay, but first, remember, we have to check our previous lesson. Number 19. Okay, vamos a revisar primero la clase de la tarea 19. Remember the activity? Draw and write your timetable or schedule. Dibuja y escribe tu horario escolar. Aquí tenemos un ejemplo del horario que tiene ahora con la modalidad virtual o las clases remotas, que son estas clases a distancia. Monday, language and PE, physical education. Tuesday, you have maths and language. On Wednesday, you have English and music. On Thursday, you have science and math. On Friday, you have history and art. Y así debía quedar su horario escolar. Y la segunda actividad, activity 2, answer the question. What's your favorite subject? Debían escribir y responder esta pregunta. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Y en el ejemplo que yo les di, tenemos... My favorite subject is art. Y podían hacer un dibujo relacionado con su asignatura favorita, que en mi caso es arte, ¿ok? Vamos a ver las tareas de algunos de los niños que la enviaron a tiempo y quedaron excelentes. Congratulations and excellent work to Alondra Muñoz del tercero A. Y ya completó su horario y nos dice que su asignatura favorita es matemáticas. Here Her favorite subject is math. Excellent, Alondra. Good job. Let's see. Valentina Romero, del tercero B, también hizo el horario, colocó el título, My Schedule, y nos dice que su asignatura favorita también es matemáticas, math. Her favorite subject is math. Excellent, Valentina. Good job. Y Cristóbal Pávez, del tercero C, nos dice que su asignatura favorita es música. My favorite subject is music. Oh, he drew a guitar. Y dibujó una guitarra. Excellent, Cristóbal. Very, very good. Okay, now let's start. Unit number two, my school day. Recuerden que estamos en la unidad dos, mi día de escuela. Okay. ¿Y dónde estamos viendo? ¿Se acuerdan la última clase? Sí, las asignaturas escolares, como Maths, History, PE, o Physical Education, Art, English, Music, Science. Ok, now, let's go. Remember, this is the lesson 20. Lesson 20, Unit 2, My School Day. The objective is to identify school subjects and the time. Vamos a identificar las asignaturas escolares y la hora, la hora en que se realiza. Ok, let's practice vocabulary. Remember, maths. 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 Ok, listen and repeat. Quiero que escuchen y repitan. English. Music. History. Lunch. Lunch es el almuerzo. P.E. Physical Education o P.E. P.E. Recuerden que es Educación Física. Science. Science. Art. Science. Science. And art. art. Excellent. Now, let's listen the song about the school subject. Ahora vamos a escuchar la canción sobre los... O las asignaturas escolares, ¿ok? Ponga mucha atención. Let's go. The school is cool. La canción, la escuela. Es cool. English, English is at 10 o'clock. What time? 
I miss music. Music is at eleven o'clock. Then at half past twelve, it's lunch for you and me. You be. se llama The School is Cool. La escuela es genial. Y recuerden que preguntaba la hora. What time is math? ¿A qué hora es matemáticas? Math is at 9 o'clock. Matemáticas es a las 10. What time is English? Inglés es, dice, it's at 10 o'clock. A las 10 en punto. What time is music? Music is at 11 o'clock. Es a las 11 en punto. Entonces, then at half past 12 is lunch. Entonces, a las 12 y media es el almuerzo. Mm. For you and me, GP, I'm hungry. La canción dice, genial, porque estoy hambriento. La segunda estrofa nos dice, what time is PE? ¿A qué hora es educación física? PE is at half past one. Es a la una y media. What time is science? ¿A qué hora es ciencias? Science is at half past two. Ciencias a las dos y media. What time is art? Art is at three o'clock. Y nos dice que artes es a las tres en punto. Very good. Entonces, ya sabemos preguntar y decir la hora de nuestra asignatura. Veamos este otro ejemplo. Let's listen. Listening 35. Listen and repeat. What time is maths? Maths is at nine o'clock. What time is English? English is at ten o'clock. Ok, en esta conversación el niño pregunta, ¿a qué hora es matemáticas? What time is maths? Y ella responde, math is at 9 o'clock. Matemáticas es a las 9 en punto. Y ella le pregunta a él, what time is English? ¿A qué hora es inglés? Y él le responde, English is at 10 o'clock. Que inglés es a las 10 en punto. Vean aquí la estructura que vamos a ocupar ahora para estas clases. What time is... Así comienza la pregunta. Y aquí ponemos el nombre de nuestra asignatura. What time is math, English, art, music, P? Y la respuesta es la siguiente. Tomamos el nombre de la asignatura, que en este caso es math, matemáticas, y escribo math is at 9 o'clock. ¿Ok? Puedo escribirlo con palabras o como aparece aquí. Con números, como en este ejemplo, half past ten o las diez y media. Y está escrito con números, ¿ok? Now, let's work. Ahora nos vamos a trabajar. Ok, what do you need? Your notebook, your pencils and this video, ¿ok? Now, the activity is listen and write the time. Necesito que lo primero que deben hacer en su cuaderno es escribir, en su cuaderno inglés, escriben y hacen los dibujos, si ustedes quieren, de las asignaturas. Entonces, en este orden van a poner Maths, English, Science, Lunch, Music, Art. Las seis asignaturas que están acá. Y como ven en el ejemplo, sabemos que inglés, ¿a qué hora es? What time is English? Ah, at 
10 o'clock. Sabemos que es a las 10 en punto. Ahora vamos a escuchar y ustedes van a completar la hora en que comienza cada asignatura. Ok. Listen and write the time. Recuerda que debes escuchar y escribir la hora. Listening 36. Listen and write the time. Hi, Sam. Hi, Anna. It's Tuesday. Have we got English today? Yes. English is at 10 o'clock. Ok. Sabemos entonces que no dice English. It's Tuesday. Y es martes y todo inglés. English is at 10 o'clock, nos dice el niño. Entonces completamos aquí con 10 o'clock. Ahora es tu turno. Now is your turn. Escucha muy atentamente y recuerda escribir la hora. Solo con números. Only in numbers. We've got science today too. Oh, great. I like science. What time is science? Science is at 11 o'clock. Science is at 11 o'clock. Oh, yes. And lunch is at half past 12. What about music? And lunch, el almuerzo, lunch is at half past 10. What about music? What time is music? Music is at half past one. And then music is at half past one. Music is at half past one. And art is at half past two. And art is at half past two. Art is at half past two. And what about maths? What time is maths? Maths is at nine o'clock. Oh no, it's nine o'clock now. Quick, let's go. And math is at nine o'clock. Okay, nine o'clock. Now, you have to complete writing the time. Remember, only in numbers. Recuerda que ahora debes completar escribiendo la hora. Pero solo con números, solo dibuja los números de la hora que corresponde que escuchaste a cada asignatura y al almuerzo. Ok, remember, this is the format that you have to send me. Recuerda que este es el formato como debe quedar en tu cuaderno y que debes enviar. Y completando la hora del audio que acabamos de escuchar, ok. Send me the picture of your activity to... My email or my, my WhatsApp, ¿ok? Recuerda enviarla a mi correo o a mi WhatsApp. Tercero A, B y C. Espero todas sus tareas. ¿Ok? Goodbye, students. See you next Wednesday.